This is Supervision Technology on YouTube. A barrier-free journey towards accessible world. If you find our videos are informative, do like, share, comment and don't forget to subscribe. Also enable notifications. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಜಾಯನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿರು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಕೆಲವು ಆಪ್ಸ್ಗಳು ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅದಲ್ಲದೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಗೋಸ್ ಟಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಏನೇನೋ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಾರಿ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಈ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಂ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಮೋಟೋ ಜಿ ಫೈವ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಟೆನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೋಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲು ನಾನು ಮೋಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಬೋಟ್ ಟು ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ ಅಥವಾ ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟನ್ ಗಳ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಆಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಕಂಪನಿಯವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗಲು ಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಬಟನ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ರಿಬೂಟ್ ಟು ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ರಿಬೂಟ್ ಟು ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳು ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಬೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಗಳಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಪ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿ
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿಬೂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಕೇಳಬಹುದು ಅದನ್ನ ತಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಯಾ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಂಪನಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇ ಟಿ ಐ ಎಲೆಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ನ ಇ ಟಿ ಐ ಎಲೆಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಗೂಗಲ್ ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದನೇ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವು ಆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಸ್ ಗಳ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಫೋನ್ ಇದು ಕಂಪನಿಯವರೇ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಮೊದಲು ತಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎನ್ನುವಂಥದನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ವರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡ್ ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಸ್ ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದಾವೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಹೀಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಸ್ ಗಳು ಈಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದಾವೆ ಓಕೆ ನಾವು ಮೋಟೋದಲ್ಲಿ ರಿಬೂಟ್ ಟು ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಂ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ರಿಬೂಟ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ ಸೈಡ್ ಕೀ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೀ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೀ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಕೀ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈ ಒಂದು ರಿಬೋಟ್ ಟು ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿಬೂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಬೂಟ್ ಟು ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೋನ್ ಸೊ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೊಬೈಲ್
A select E E S S U U S S done. The keyboard hidden. Loading. One UI home. Weather. Settings. WhatsApp. रिबूट आगे सो इिष्टु इंदी महिति सो महिति तमें उपयुक्त वे भावस्तनी दोष क्षमी इन महित मुद्दे संचिकली भेटिया अलीवरे